പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസ്മിനൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറെ പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് നോക്കി പഠിക്കാം പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് പഴയ വീഡിയോസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എക്സസൈസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഴയതിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഹോൾ നമ്പർ ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇതാ ഇവിടെ എന്താ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏതാണോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നമ്പർ അത് എത്രയാണ് വൺ ടോട്ടൽ പോർഷൻ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോർഷൻസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുന്നത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതും ഇപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷനും ഡിനോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര പോർഷൻ ഉണ്ടോ അതുമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതും വൺ ബൈ ഫോർ ഇതോ ഇതിവിടെ രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഈ വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ടു ടൈംസ് ആയതുകൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ടു ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഒരു ഫ്രാക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഹോൾ നമ്പറിനെ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫോർ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇതേപോലെ ഫിഗർ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത
ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതും ടു മൾട്ടിപ്ലൈ എ ഹോൾ നമ്പർ വിത്ത് എ പ്രോപ്പർ ഓർ ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനെ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ടോ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദി ഹോൾ നമ്പർ വിത്ത് ദി ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ കീപ്പിംഗ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഹോൾ നമ്പറുമായിട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഹോൾ നമ്പറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ബൈ സെവൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കാട്ടിൽ ചെറുതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതിനെ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ന്യൂമറേറ്ററും ഹോൾ നമ്പറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഇനി ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനും ഒരു ഹോൾ നമ്പറും കൂടെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇതാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനും ഹോൾ നമ്പറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഈ ടു ഫൈവ് ബൈ സെവനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഹോൾ നമ്പർ പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ അഡീഷൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെവൻ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ബൈ സെവൻ ഇപ്പൊ ഇതെന്തായി ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ഒരു ഹോൾ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി ഇപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ത്രീയും ന്യൂമറേറ്ററും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ബൈ സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ സെവനെ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സെവൻ സാർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റിമൈൻഡർ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ്ഡ് ആക്കി എഴുതുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ കോഷ്യൻ്റ് ആണ് ഹോൾ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതും ഡിവൈസറിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹാഫ് ഓഫ് ത്രീ അതായത് ഈ ഓഫ് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് ത്രീ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഡ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഹ
ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ഒരു ഹോൾ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി അല്ലെ അത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ആകാം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ആകാം അതേപോലെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി അതിനകത്ത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നയൻ ബൈ ഫോറും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹോൾ നമ്പർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇത് തമ്മിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഈ ഓരോ ഫ്രാക്ഷനെ കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീയെ കാട്ടിൽ ചെറുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ബൈ ത്രീ അതേപോലെ എന്ത് പറയാം എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഈ ഓരോ ഫ്രാക്ഷനെ കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു രണ്ടും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ബൈ ടുവും ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം രണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് അടുത്തത് രണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കിയത് ഇനി ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ ഫ്രാക്
ഈ ത്രീ ബൈ ടുവിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു നമ്പറും അതിന്റെ റെസീ പ്രോക്കലും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് കിട്ടി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോ ഒരു നമ്പറും അതിന്റെ റെസീ പ്രോക്കലും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെവൻ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ സെവൻ ബൈ വൺ തന്നെയാണ് സെവൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ എന്ന് തരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സെവൻ ബൈ വൺ നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സെവൻ ബൈ വണ്ണിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ എന്നാവും ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അപ്പൊ റെസി പ്രോക്കൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് തരുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ നേരെ തല തിരിച്ചെഴുതുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റെസി പ്രോക്കൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണേ നോക്കാം അപ്പൊ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ വൺ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് വൺ ബൈ ടു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഹോൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ഈ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും വൺ ബൈ ടുവിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എഴുതും അതെന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു അടുത്ത എക്സാമ്പിള് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ത് വരും ത്രീ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എഴുതും ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും വൺ ബൈ ഫോറിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ വൺ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് അടുത്തത് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹോൾ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ടു ബൈ ഫൈവിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ടു ഡിവൈഡ് എ ഹോൾ നമ്പർ ബൈ എ എനി ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ബൈ ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് That fraction. അപ്പൊ ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനും ഒരു ഹോൾ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ടു ടു ബൈ ഫൈവിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടു ബൈ ഫൈവിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷനുമായി ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുന്നു ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ നിങ്ങൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ട്വന്റി ബൈ ട്വൽവിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ത്രീയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കും ത്രീയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്താണ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോ വൺ ബൈ ത്രീ ആവും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ഈസ് രണ്ടെടുത്തും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഹോൾ നമ്പറിനെ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പർ അതേപോലെ എഴുതിയിട്ട് ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുന്നു ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഹോൾ നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബൈ അനദർ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ വേറൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷനെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും സിക്സ് ബൈ ഫൈവിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ടു ബൈ ത്രീയുടെ റെസിപ് പ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ സാർ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റും ടുവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ മീനിങ് ഈ ടുവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലായി അല്ലെ ഫോറും വണ്ണും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ത്രീയും എയ്റ്റീനും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എയ്റ്റീൻ അതിന്റെ മീനിങ് ത്രീയെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും എയ്റ്റീനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു കിട്ടും ടെന്നിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി വീണ്ടും സിക്സിനും ടുവിനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ത്രീ കണ്ടോ ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ബാക്കി വന്നു ഫൈവ് ബൈ വണ്ണും ത്രീ ബൈ വണ്ണും മാത്രം ബാക്കി വന്നു ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ആണ് അതിലെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷനും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സിക്സ്ത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ 
ത്രീ യുമായിട്ട് മാറും അല്ലെ ഡെസിമൽ നമ്പർ അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ടൂം ത്രീയുമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിലും കൂടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ടു പ്ലേസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വൺ മൂവ് ചെയ്തു ടു മൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ടുവിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റായി എന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ടുവും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിലും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഡിജിറ്റ് തന്നെ വേണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇതിനെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും സിക്സും ഫോർട്ടീനും ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടല് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിനകത്ത് ആകെ ടു ഡിജിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ത്രീ വരണ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനെയും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോ എന്താവും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ വൺ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു ഡിജിറ്റ്സ് മാറി പോയിന്റ് ഇടുന്നു അപ്പൊ പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെ വരും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടോ തൗസൻഡ് കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സിനെ ഞാൻ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടോ തൗസൻഡ് കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്പറിന് എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അത്രയും പ്ലേസസ് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ടെന്നിന് ഒരു സീറോ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്ക് വൺ ഡിജിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സിനെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടാണ്
ത്രീ പ്ലേസസ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ടു പ്ലേസസേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കും ത്രീ പ്ലേസസ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കും അപ്പൊ വൺ സെവൻ സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ടെന്ന് കൊണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടോ തൗസൻഡ് കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ടെന്ന് കൊണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടോ തൗസൻഡ് കൊണ്ടോ അല്ല അല്ലാതെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഡെസിമൽ നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടെന്ന് കൊണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടോ തൗസൻഡ് കൊണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന്റെ പ്ലേസസ് എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവാകും ഇതാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ടെന്ന് കൊണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടും തൗസൻഡ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നോക്കി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആകും അല്ലെ അപ്പൊ ഡിവിഷൻ അകത്ത് തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ആകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ ടെന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവായി എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവായിട്ട് ത്രീ വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ എന്നാവുമായിരുന്നു അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവാകും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവാകും ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിന് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ടു പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ആയിട്ട് എവിടെ വരും ത്രീയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് രണ്ട് പ്ലേസസ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആയിട്ട് ത്രീ വൺ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലേസ് വരണമെങ്കിൽ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു ഇനി തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ ഞാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തൗസൻഡിന്റെ ത്രീ സീറോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ത്രീ പ്ലേസസ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മൂവ് ആകണം പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലേസ് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ഫൈവ് എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലേസസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ആകും അപ്പൊ ത്രീ പ്ലേസസ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടെന്ന് കൊണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ടും തൗസൻഡ് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം
ഇവിടെയും ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറും ഒരു ഹോൾ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യും അതായത് വൺ ടു നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് അടുത്തത് നയൻ നയനകത്ത് ടു ടൈംസ് ഉള്ളു അല്ലെ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് റിമൈൻഡർ ഈസ് വൺ അടുത്തത് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു ഡിജിറ്റ്സ് പോയിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന കോഷ്യന്റിനകത്ത് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഡെസിമൽ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ വേറൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡിവൈസറിനകത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആയി ഇത് ഫൈവ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു സീറോ ഉള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രമായിട്ട് ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും സെയിം നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എപ്പോഴും ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രം ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയി പോകും ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടെന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്ത ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിനെ ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡെസിമേൽ പോയിന്റ് റൈറ്റിലേക്ക് വൺ ഡിജിറ്റ് മൂവ് ആയി ടു ഫൈവ് എന്നാവും ഇതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ആയിട്ട് ഇത് ഫൈവ് എന്നാവും ഇപ്പൊ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ആയിട്ട് മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് 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 സാർ ട്വന്റി ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി സെവൻ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ട് സീറോ ഉള്ള നമ്പർ വെച്ച് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂമർ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതെന്താവും ട്വന്റി സെവനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ട്വന്റി സെവൻ എഴുതിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡിന്റെ രണ്ട് സീറോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി ഡിവിഷൻ നോക്കി ഡെസിമൽസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി ഡിവിഷൻ നോക്കി മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നുപോകരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം